விரிவா பேசலாம் திரு சீனிவாசன் நான் மீண்டும் உங்களிடம் வருகிறேன் செல்ல போறது அடிப்படையில் அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு கணக்கு பாத்தீங்கன்னா தனிப்பெருங்கட்சியாக இன்றைக்கும் ஜார்க்கண்ட்ல பாஜக தான் முப்பது இடங்களை கைப்பற்றிருக்காங்க நீங்கள் கூட்டணியாக வெற்றி பெற்றிருக்கிறீர்கள் தனித்த பெரும்பான்மைக்கான இடங்கள் அதை கூட்டணி பெற்றிருக்கிறது அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு தான் வெற்றி ஆட்சி அமைக்க போறீங்க பட்டு தனிப்பெரும் கட்சியாக பாஜக அங்க வந்து வந்திருக்கிறது அதாவது பர்சன்டேஜ் அடிப்படையில இன்னைக்கும் அந்த எங்களுடைய கட வாக்குகள் அதிகரித்திருக்கிறது என்று அவர் ஒரு வாதம் வைக்கிறார்ல வாக்கு சதவீதத்தின் அடிப்படையில் அதை புறக்கணிச்சிட முடியுமா அப்போ முற்றிலும் பாஜகவை வட மாநிலங்கள் புறக்கணித்து விட்டன என்ற வாதம் பொருந்தாத வாதம்கிறார் இல்லை அதாவது எப்பவுமே பிஜேபிக்கு அப்படின்னா அவர்களுக்கு ஒரு நியாயம் ஊருக்கு ஒரு நியாயம் பேசுவாங்க அவர் கட்சிக்கு ஒரு நியாயம் பல கட்சிகளுக்கு ஒரு நியாயம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தேர்தலில் விகிதாச்சார பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணி பர்சன்டேஜ் வைஸ் அதிகமான வாக்குகள் இவர்களே சொன்னாங்க அப்போ நோ நோ அது எப்படி எடுத்துக்க முடியும் வெற்றியா தோல்வியா தான் நம்பர் தான் கணக்குனாங்க அதுக்கப்புறம் தேர்தல்லையும் விகிதாச்சார பிரகாரம் வந்து திமுக கூட்டணி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயும் அதிகப்படியான வாக்குகளை பெற்றாங்க அப்போ என்ன சொன்னாங்க இதே பிஜேபி அப்படிலாம் பேசக்கூடாதுங்க நம்பர் தான் கணக்கு ஒரு நம்பர் அதிகமாக இருந்தாலும் அவங்க தான் ஆட்சி அமைப்பாங்க நாங்கள் இப்போ அவங்க வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசிக்கிறாங்க சரி அதில் ஒரு மனநிறை வரையிட்டோம் கொஞ்சம் நாளைக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க தொடர்ந்து மாநில அரசு மாநில முதலமைச்சர்களுக்கு எதிராக பாஜக ஆளுகின்ற மாநிலங்களில் மாநில முதலமைச்சர்களுக்கு எதிரானது ஏன்னா முதலமைச்சர் வேட்பாளரை தோத்திருக்கார் இத மோடியோட ஒப்பிடாதீங்க மோடிக்கான தோல்வினு பார்க்காதீங்க அப்படிங்கிறாருல எங்க வெற்றின்னா மோடிக்கு தோல்வின்னா மாநில முதலமைச்சருக்கா எல்லா மாநிலங்களும் ஆண்டி எங்கம்பன்சி இருக்கும் ஆண்டி இப்ப சொல்றாரு பாருங்க மகாராஷ்டிரால கூட எங்களுக்கு சரியான மேண்டேட் கொடுத்தாங்கன்னா அப்ப அங்க பட்னாவிஸ்க்கு வந்து தேவேந்திர பட்னாவிஸ் ஆண்டி எங்கம்பன்சி இல்லையா அது எப்படி அதுக்கு மேண்டேட் கொடுத்தாங்க சிவசேனா துரோகம் பண்ணிடுச்சு ஆகையில் அங்கே ஆட்சி போயிடுச்சுன்றார் வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க பேசிக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் உங்க முகத்தில் நீங்க வழக்கத்தோட உற்சாகமா தெரியுது சந்தோஷம் தெரியுதுல பாஜகவின் ஒரு மாநில தோல்வி உங்களுக்கு காங்கிரஸ் ஒரு தனித்த சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்கல காங்கிரஸ் காரில் பத்தி வெற்றி தோல்வி எல்லாத்தையும் சமமா பாக்குறவங்க தான் நாம என்ன இப்போ ஆட்சி அமைக்கணுன்ற பசி எங்களுக்கு கிடையாது பவர் ஹாங்கிரிக்கெல்லாம் கிடையாது அவங்களுக்கு நிறைய உண்டு நீண்ட கால திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல பிஜேபி ஆரம்பிச்ச உடனே ஆட்சி எப்படியெல்லாம் பிடிக்கணும்னு ஒரு நியாயமான முறையில கண்ணியமான முறையில ஆட்சி பிடிச்சா சரி இவங்க வாக்குறுதி எல்லாம் கொடுத்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்தல்ல ஒரு வாக்குறுதி நிறைவேற்றிருக்கிறாங்கன்னு சகோதரர் சீனிவாசனா சொல்ல சொல்லுங்க என்ன நிறைவேற்றிருக்காங்க குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்தை நீக்கிருக்கிறாங்க எல்லாம் நாட்டு மக்களுக்கு தேவையாங்க நான் கேட்கிறேன் என்ஆர்சி தேவையா இந்த அமெண்ட்மெண்ட் பில் தேவை சாப்பாடு இல்லைங்க ஜார்க்கண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஒரே ஒரு உதாரணம் ஜார்க்கண்ட்ல எப்படி வெற்றி பெற்றாங்க அவங்க எப்படி தோல்வி அடைஞ்சாங்க முப்பத்தி மூணு மாநிலம் இருக்கு இந்தியால முப்பத்தி மூணு மாநிலத்துல தனிநபர் வருமானத்துல முப்பதாவது இடத்துல இருக்கு இது நல்லாட்சியா ஏன் மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தலையிட்டு சென்ட்ரலைஸ்டு ஃபண்டு எடுத்துட்டு போயிட்டு மலைவாழ் மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் அங்க வசிக்கிறாங்க அங்க போயிட்டு ஒரு திட்டங்கள் ஸ்பெஷல் ஸ்கீம் போட்டு அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதானே யார் வேணாண்ணா நம்ம அருமையான ஆலோசகர் நம்ம அண்ணன் சீனிவாசன் அவர் ஆலோசனை சொல்ல வேண்டியதான ஜார்க்கண்டுக்கு இது மலைவாழ் மக்கள் இருக்காங்க ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் டிப்ரெசிவ் கிளாஸ் பீப்புள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் பண்றதுக்கு என்ன செஞ்சீங்க காங்கிரஸ் ஆட்சியில் முப்பத்தஞ்சு கிலோ அரிசி ஃப்ரீ ரைஸ் ஸ்கீம் கொண்டு வந்தோம் முப்பத்தஞ்சு கிலோ அஞ்சு கிலோவா குறைச்சாங்க குறைச்சாங்க முப்பத்தி மூணாவது மாநிலத்துல முப்பதாவது இடத்துல அந்த இதெல்லாம் தோல்விக்காரங்கிறீங்களா அது அது மட்டும் கிடையாது அது மட்டும் கிடையாது கடன் சுமை கடன் சுமை எவ்வளவு இருக்கு நாங்க இருக்கும் போது நாற்பத்தி மூணாயிரம் கோடி இன்னைக்கு எண்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி கடன் சுமை இருக்கு ஆக பாவர்த்தி லைன் பாத்தீங்கன்னா குறிப்பா இந்த டவுன் ட்ராடன் பீப்புள் பதினேழு தொகுதியில பதினாலு தொகுதியில இவங்களுக்கு எதிராக மேண்டேட் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நீங்க யாருக்காக ஆட்சி நடத்துறீங்க இல்ல மாநிலம் தோல்வியா மோடிக்கான தோல்வியான்னு கேட்கிறேன் ஏங்க அது ஒரு சின்ன மாநிலங்க நல்லா ஒன்னு புரிஞ்சுக்கணும் சின்ன மாநிலத்தை அஞ்சு பேர் செலக்ஷன் வைக்கிறாங்க ஏன் வைக்கிறாங்க சொல்லுங்க பாதுகாப்பு <laughs> ஒரு அளவுக்கு தான் போய் பேச முடியும் ஒரு அளவுக்கு தான் உண்மைக்கு புறமா மக்கள் வந்து நம்புவாங்க நீண்ட நடிகை காலம் இது கண்டினியூ ஆகாது அதோடைய வெளிப்பாடு தான் இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு ரவிக்குமார் நான் அவர்கிட்ட கேட
பொருளாதார ஜிடிபியினுடைய வீழ்ச்சி எவ்வளோ கவலைக்குரியதாக இருக்கிறது இதெல்லாம் கவனிங்க பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் ராமர் கோவில் இதை தவிர உங்களிடம் பேசுவதற்கு வேறு அரசியல் இல்லையா என்று மக்கள் தேர்தல் மூலம் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்களா இந்த மாதிரியான கேள்வி மக்கள் மனதில் இருந்திருந்ததுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் காங்கிரஸ் எப்படி தூக்கி போட்டாங்களோ அதாவது நூற்றி அறுபத்தி எட்டு இடம் லோக்சபாவில் இருந்தது நூற்றி அறுபத்தி எட்டு நூற்றி எண்பது இடம் இருந்தது அதில் நாற்பத்தி நாலுக்கு இதுதான் வந்து எதிர்ப்பலை எதிர்ப்பலை இருந்து சரியா இதுதான் எதிர்ப்பலை இப்போ போகு <laughs> 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 அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கொடுத்ததோட அதிகமான எம்பிக்களை கொடுக்குறாங்க இதுவும் மோடிக்கான ஆதரவலை இதில் இங்கே ஜார்க்கண்டில் நடந்த எலெக்ஷன் இது வந்து முழுக்க முழுக்க லோக்கல் பாலிடிக்ஸ் ஓகே என்னென்னா ஜேஎம்எம் வந்து இவர் சொன்ன அந்த ட்ரைபல் அந்த இதில் வந்து தேர் ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்து ஆதரவு ஜாஸ்தி அங்கே கட போன எலெக்ஷனில் வந்து எல்லாம் தனித்தனியாக இருந்தாங்க இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்தாச்சு சரி ஆனால் பாஜகவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி ஐம்பது லட்சம் வாக்குகள் கிடைச்சிருக்கு என்னால் குறிக்கிடாமல் ஒரு நிமிஷம் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் நான் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் ஓகே சார் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் சத்தீஸ்கர் இங்கெல்லாம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது அங்கே நடந்த லோக்சபா எலெக்ஷனில் ரெண்டே ரெண்டு சீட்டில் தான் காங்கிரஸ் வின் பண்ணித்து அப்போது மத்திய ஆட்சி அப்படின்னு மத்திய ஆட்சின் வரும்போது பாஜக வாக்களிக்கிறேன் அது எப்படி சார் எனக்கு புரியல அதாவது தமிழ்நாட்டுக்குன்னு வருகின்ற பொழுது மாநில அரசுடைய வெற்றியாக அதை பார்க்க மாட்டேங்க மாநில கட்சியினுடைய வெற்றியாக அதை அங்கீகரிக்க மாட்டீங்க அது ராகுல் காந்திக்கு கிடைச்சது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வாக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ்